你总得让人解释一下，不能一竿子把人打死。再说了，你跟顾博认识可比妈早。他对你到底好不好，你心里还没数呢。小弟，我已经七天没有听见你的声音了，我感觉我快要死了。小弟，到底要我怎样你才肯原谅我？你再不理我，我就去死了！我真的去了。小弟，你终于给我打电话了。我们谈谈吧。好，好，好，聊什么都行。你在哪儿？我在仁德医院。医院？你等着，我马上来。哎，喂，喂，小弟。伊人姐，楼下便利店就剩这些了，先喝点水吧。嗯、方叔，你吃点东西吧。了，怎么还不出来啊？他不会有事的。对对对，我偶像不会出事的，我可是锦鲤。李哲呢？他去警察局做笔录了。医生，医生，怎么样了？病人情况到底怎么样？他的头部虽然受到了严重的撞击，但是幸好没有受到这个颅内外伤。只是轻微的脑震荡，醒来之后呢，可能会出现眩晕、呕吐和耳鸣的现象。现在啊，其他的外伤我们都已经治理过了。谢谢。但是啊，他的右小臂骨折，可能需要休养一段时间了。啊，骨折？我儿子可是个设计师啊。叔叔，人没事就好。先住院观察吧。啊，谢谢您，医生。人没事就好。喂，喂，小弟，你在哪儿啊？等一下，还没死啊？你怎么那么希望我死啊？你不是自杀了吗？谁告诉你我自杀了？神经病！哎，你怎么了？哎呀，那你让我来医院干嘛？方志友受伤了。啊？所以你是看到了我微信，以为我要自杀
，然后你就一路超速来找我。超速的罚款你出。好，好，好，我出，我出。不是我说啊，不是告诉你了吗？不让你再骑快车，你怎么还不听呢？那路上车那么多，你出点什么事儿怎么办啊？我看，我看看，你伤哪儿没有？你自己都不知道。是应该没有。早知道我就不应该听你的话，就应该听阿姨的话，把你的摩托车钥匙给收了。姑伯，你到底喜欢我什么？你应该问我到底不喜欢你什么。那你不喜欢我什么？我不喜欢你太好心，所有的事情都要自己揽着。你刚认识我的时候，还带着我买吃的、买衣服。但你知道吗？你才是那个应该被照顾的小公主。我也不喜欢你天天熬夜画漫画，就算粉丝和编辑再怎么催你再着急，那你自己的身体更重要啊！我还不喜欢你天天都说自己要减肥。我跟你说，以后谁再说你肥，我就打爆他的头。还有就是，我不喜欢，我不喜欢你天天把我当小孩看。我只是比你晚生了那么几年，可我知道到底怎么样才能喜欢一个人，怎么样才能给一个人幸福，给你幸福。还有就是，其实我根本。你就像是棉花糖，你不用怀疑我的信仰。是因为我，你也就不会感觉到你永远千里惹什么，也不会发生今天的事情。方志友会这么做，不是因为他觉得欠了李哲什么，而是他仍然把他当成最好的朋友。你以为他心里就只有愧疚吗？比起愧疚。他更难过的是失去了这个好朋友，这个把他拉出一个人的世界，让他的生活充满色彩的无可替代的朋友。你一直不知道他为什么对这个事耿耿于怀吧？那是因为李哲给了他您给不了的陪伴和温暖。只有还很小的时候，正好是我的律师事务所的创业期。每天早出晚归，几天几夜不回家都是家常便饭。我是想，等到事务所稳定之后，多抽出点时间来好好陪陪他们母子。但是，一眨眼，他母亲病故了。挚友也长大成人了，不需要我的陪伴了。他不是不需要，是失望了太多次，已经不敢再奢望了。对不起，儿子，对不起，都是爸爸的错。你如果还想弥补，现在还来得及。伤得这么重，可是唯一想到的，还是想让你跟李哲他们一家道个歉，弥补当年的错。